ঈদ উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু রাত থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে টিকিট প্রত্যাশীদের অপেক্ষা বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাসের টিকিট পেতে টার্মিনালে ভিড় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বর্ষণ সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর সতর্কতা চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতায় নাকাল নগরবাসী রাজশাহীর তানোরে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়িতে পুলিশের অভিযান তিন জঙ্গি আটক নারী ও শিশু সহ নয় জনের আত্মসমর্পণ সুইসাইড ভেস্ট পিস্তল ও গুলি উদ্ধার নামমাত্র মজুরিতে দিনরাত পরিশ্রমে বিবর্ণ হচ্ছে অনেক শিশুর ভবিষ্যৎ পাচ্ছে না বিদ্যমান আইনের সুবিধা নিরাপদ আগামী গড়তে না পারলে ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা এবং বরগুনার পাথরঘাটার কথিত এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বিরুদ্ধে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ পূর্ব শত্রুতার জের দাবি অভিযুক্তের তদন্ত করছে প্রশাসন ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আজ থেকে শুরু হয়েছে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি সকাল আটটা থেকে শুরু হয় টিকিট বিক্রি নির্ঘুম রাত কাটিয়ে টিকিট হাতে পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত ছিল টিকিট প্রত্যাশীরা কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেতে গতকাল ইফতারের আগে থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ প্রথম দিনের শুরুতে এখন পর্যন্ত কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি স্টেশনে আজ দেয়া হচ্ছে আগামী একুশে জুনের টিকিট পর্যায়ক্রমে ১৩ তারিখ দেয়া হবে বাইশে জুন ১৪ তারিখ তেইশে জুন পনেরো তারিখ চব্বিশে জুন এবং ১৬ তারিখ পঁচিশে জুনের টিকিট বিক্রি করবে বাংলাদেশ রেলওয়ে পর্যাপ্ত টিকিট থাকায় কোনো সংকট হবে না বলে জানিয়েছেন কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার এবারের ঈদ যাত্রায় রেলওয়ে দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার যাত্রী বহন করবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ অনেক আনন্দিত যে বলার শেষ নাই সবার সঙ্গে বাড়িতে যে ঈদ করবো সিরিয়াল দিছি এই যে সারা রায় দাঁড় করার পরে টিকিট পাইছে এই জন্য অনেক আনন্দ লাগতেছে নিজেকে ভাবতেই পারিনি এই যে আজকে একটু লেট করে আসছিলাম যেহেতু তাড়াতাড়ি টিকিট পেয়ে যাব কিন্তু পেয়ে গেছে এসি টিকিট নাই একুশ তারিখের টিকিট পেয়েছিলাম সুন্দরবন আসে দিনে সেটা রাতেও নাই দিনেও নাই স্পেশাল ট্রেনের একটু পরিবর্তন আসতে পারে বাইশ তারিখের ছুটি থাকার কারণে এই যাত্রী চাপ বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এই সৌজন্য রাজশাহী গামী এবং পার্বতীপুর গামী নর্থ বেঙ্গল গামী দুইটা স্পেশাল ট্রেন এটা আমরা তেইশ তারিখের পরিবর্তে বাইশ তারিখেও শিফট করে নেওয়া দর্শক এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে লিমন টিকিট দেয়া হচ্ছে এই মাত্র দু ঘন্টা হলো কিন্তু এরই মধ্যে কিন্তু এখানে যে ভিড় সে ভিড় কিন্তু কমে এসেছে আমি যেমনটি সকালেই সকালেই দেখেছি যে গত কয়েক বছরের তুলনায় কিন্তু আজকে এই প্রথম দিনে যে টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় থাকে সেইটা কিন্তু একটু কম ছিল এবং আমরা কিন্তু সকাল থেকেই বারবার দেখে আসছি যে তুলনামূলকভাবে এই ঘরে ফেলা মানুষের যে এই আগাম টিকিটের যে চাপ সে চাপটা কিন্তু কম ছিল এবং যার ফলে কিন্তু এই এদিকে পাশাপাশি যে রেলওয়ে যারা টিকিট দিচ্ছে আমরা দেখি প্রতিবারে যারা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু নানা অভিযোগ করা হয় ধীর গতি বা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগ উঠে যেমনটি যে ভিন্ন উপায়ে টিকিট বিক্রি এই ধরনের অভিযোগ থাকে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা সকাল থেকে এই দুই ঘন্টা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাই না এবং বলতে গেলে খুবই স্বাভাবিকভাবে এবং বলা যায় মোটামুটি দ্রুতই এই যে টিকিটের লাইন সেই লাইন শেষ হয়ে গেছে এবং যারা যারা আসছে খুবই সুশৃঙ্খল ভাবে তাদেরকে টিকিট দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রত্যেকজন টিকিট প্রত্যাশীকে তার চারটি করে টিকিট দেওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যারা টিকিট চেয়েছেন ইভেন সকাল গতকালকে রাত থেকেই কিন্তু অনেকে অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু সকালেও যারা এসেছেন বিশেষ করে আটটা বা আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ যারা এসেছেন তারাও কিন্তু এসে টিকিট পাচ্ছেন কেবলমাত্র একটি লাইনেই উত্তরবঙ্গের যেমন চিলহাটি দিনাজপুর অর্থাৎ নীলসাগর দ্রুতিযান একতা এক্সপ্রেস এই লাইনটাতেই আমরা দেখেছি দেখছি যে এখনও কিছু ভিড় রয়েছে কিন্তু তারপরও যারা রয়েছেন লাইনে তারা কিন্তু আসলে টিকিট নিয়ে যাচ্ছেন হয়তো বা কেউ কেউ এসি টিকিটের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কিছুটা সমস্যা যে এসি টিকিটগুলো আসলে পনেরো বিশ মিনিট পরেই অর্থাৎ এই সিরিয়ালে যারা আসলে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার পরে ছিলেন তারা কিন্তু আসলে এসি টিকিটগুলো আর 
পাননি এই অভিযোগটা আমরা শুনেছি টিকিট প্রত্যাশীদের কাছে কিন্তু পরবর্তীতে তারা অন্য টিকিট নিয়ে আসলে তাদের সেই তারা যে এমনটি হয় না এখন পর্যন্ত যে প্রত্যাশিত দিনের অর্থাৎ একুশ তারিখের টিকিট চেয়ে কেউ পাননি এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটেনি এবং পাশাপাশি মহিলাদের লাইন যে ছিল আজকে সেটাও কিন্তু একটি লাইনের কথা থাকলেও কিন্তু পরবর্তীতে দুটি লাইন দেওয়া হয়েছে যে কারণে তাদের যে সারি ছিল সেগুলো কিন্তু আসলে বলা যায় যে দু ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু আসলে মহিলা লাইন খালি হয়ে গেছে তো সব কিছু মিলে আমরা দেখেছি রেলের মহাপরিচালক তিনি এসেছিলেন তিনিও বলেছেন যে আগামীকালকে বাইশ তারিখ অর্থাৎ আগামীকালকে যে টিকিট দেয়া হবে সেই টিকিটের সেক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু ছুটির দিন বৃহস্পতিবারের টিকিট দেয়া হবে সেক্ষেত্রে একটু চাপ বাড়বে এবং এ ক্ষেত্রে রেলওয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে বলে তারা জানিয়েছেন তো এই ছিল কমলাপুর থেকে এখনকার মতো আমার কাছ থেকে সবশেষ দর্শক কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ঈদের ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রির খবরাখবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এদিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা সিলেট ময়মনসিংহ ও চাঁদপুরের প্রধান আটটি সহ পঁচিশটি রুটের দশটি ট্রেনের ঈদ যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে সকাল আটটায় টিকিট বিক্রি শুরু হলেও প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে সেহরির আগ থেকে যাত্রীরা স্টেশনে ভিড় করেন আজ বিক্রি করা হয় আগামী একুশে জুনের ছ হাজার আটশো ছিয়ানব্বইটি টিকিট এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী ছয়টি সিলেটগামী দুইটি এবং চাঁদপুর ও ময়মনসিংহগামী একটি করে ট্রেনের টিকিট দেয়া হচ্ছে টিকিটের কালোবাজারি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কঠোর নজরদারির পাশাপাশি ছাপ্পান্নটি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে স্টেশন কর্তৃপক্ষ সেহরি খাওয়ার পর আসলাম টিকিট পাওয়ার পর খুব ভালো লাগতেছে কোনো ঝামেলা নাই ঝামেলা মুক্ত পাবে আমরা টিকিট পেয়েছি বাড়ি যাব ঈদে সবার সঙ্গে ঈদ করবো দার্শনাই অনেক ভালো লাগছে সবাই যাতে টিকিট পায় সেই ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি পাশাপাশি যাতে কোনো রকম কালোবাজারে না হয় সেই জন্য রেলওয়ের বেশ কয়েকটি কর্মকর্তার পর্যায়ে টিম কাউন্টারের ভিতরে এবং বাহিরে কাজ করছে পাশাপাশি রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী জিআরপি আর্ম ব্যাটালিয়ন ডিবি পুলিশ এবং গঞ্জের সংস্থার লোক সহ বাট পর্যায়ে কাজ করছে কোথাও যদি কোনো অনিয়ম দেখা যায় তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিরোধ করা হবে ঈদকে সামনে রেখে ঘরমুখ যাত্রীদের জন্য বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে আজ সকাল থেকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনালে টিকিট প্রত্যাশীরা ভিড় করতে থাকেন অনেকে ফজরের নামাজ পড়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন তবে অনলাইনে কিছু টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এবং ঈদের আগের দিনের টিকিটের চাহিদা বেশি থাকায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাস কর্তৃপক্ষ পঁচিশ জুন পর্যন্ত আগাম টিকিট দেয়া হলেও আজই বেশিরভাগ টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে বলেও জানান তারা শুধু পিছনের সিট তাহলে সামনের সিট গুলো কোথায় গেল আমরা এবি সিট কোন সিটি খালি নাই তাহলে আমরা এত আগে এসে আমাদের লাভটা তাহলে কোথায় রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালে আছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রির খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে তামিম ঈদের যে অগ্রিম টিকিট বাসের অগ্রিম টিকিট সেই অগ্রিম টিকিট আজকে ভোর ছয়টা থেকে দেয়া শুরু হয়েছে আপনাকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি রাজধানীর গাবতলী কাউন্টারে এখানে মূলত উত্তরবঙ্গের যে জেলাগুলো রয়েছে সেই জেলাগুলোর আসলে এখানে টিকিট দেওয়া হচ্ছে অগ্রিম টিকিট দেওয়া হচ্ছে বিশ তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত আসলে টিকিট দেওয়া হচ্ছে তো আমরা এখানে আসলে সকাল থেকে রয়েছি আমরা যে দেখতে পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে মূলত বাইশ তারিখের টিকিটের জন্য মানুষের বেশি চাপ রয়েছে এখানে আবার অনেক অনেকে বলছেন যে বাইশ তারিখের টিকিট তারা আসলে চেয়েও পাচ্ছেন না আর এখানে আসলে সারা রাত 
আমরা বৃষ্টি হয়েছে এখনো আসলে বৃষ্টি হচ্ছে এই বৈরি আবার মধ্যে কষ্ট করে মানুষ কিন্তু আসলে গতকালকে ইফতারের পর থেকে কিন্তু মানুষ এখানে রয়েছেন অপেক্ষায় রয়েছেন সারা রাত তারা আসলে এখানে অপেক্ষায় আছেন কখন টিকিট দেবে এরপরে সকাল ছয়টায় আসলে টিকিট দেওয়া শুরু হয় এবং সকাল ছয়টা থেকে এখন এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে টিকিট দেওয়া চলছে আর এখানে কাউন্টারে লোকজনের সাথে কথা বলেছিলাম এখানে যারা পরিবহন সংশ্লিষ্ট আছেন তারা বলছেন যে সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ছয়টা পর্যন্ত সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আসলে এই টিকিটটা দেওয়া চলবে আর এখানে বেশ কিছু অভিযোগ আসলে যাত্রীরা যারা টিকিট প্রত্যাশী তারা বলছেন যে যে কাঙ্ক্ষিত যে সিট সেই কাঙ্ক্ষিত সিটে তারা আসলে টিকিটটা পাচ্ছেন না এবং 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 তারা বলছেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে টিকিট রেখে দিচ্ছেন অথবা টিকিটে কালোবাজারির কথা বলছেন এই ধরনের কিছু অভিযোগ আমরা পেয়েছি এ বিষয় নিয়ে আমরা আসলে পরিবহন সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আসলে বলছেন যে না এই ধরনের কোনো অভিযোগ তারা অভিযোগের সত্যতা তা মেলেনি এবং এই ধরনের অভিযোগ তারা আসলে অস্বীকার করেছেন পাশাপাশি পরিবহন সংশ্লিষ্ট থেকে আমি কথা বলেছিলাম এখানকার যেই বাস বাসের যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন যারা কাউন্টারে রয়েছেন তারা বলছেন যে ঈদের সময়ে বিশেষ করে একুশ তারিখের পর থেকে মহাসড়কে যদি ট্রাক চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে কিন্তু আসলে এই যে কাঙ্ক্ষিত সেবা সেই কাঙ্ক্ষিত সেবা আসলে তারা আসলে দিতে হিমশিম খাবেন এবং আরেকটি কথা তারা বলছেন যে রাস্তার যে বেহাল দশা রাস্তাতে যে অবস্থা মহাসড়কের অবস্থা যে খারাপ সেই অবস্থা খারাপের কারণে তারা বলছেন যে গাড়ির কিছু কিছু সংখ্যা গাড়ি তারা সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ ঠিক অন্যান্য দিনের তুলনায় গাড়ি এই সময়টাতে তারা কমিয়ে দিয়েছেন রাস্তার কারণে তো সব মিলিয়ে বলা যায় স্বপ্না যে এখন পর্যন্ত টিকিট দেওয়া চলছে সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয়েছে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত টিকিট চলবে এবং প্রতিদিনই এভাবে কিন্তু আসলে তারা টিকিট ছাড়বেন তো স্বপ্ন এই ছিল বাসের অগ্রিম টিকিটের আমার কাছে সবশেষ খবর দর্শক ঈদে বাসের আগাম টিকিট বিক্রির খবর খবর জানাতে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী তোহা খান তামিম সময় সংবাদে আরও থাকছে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বারো মামলার আসামি গুলিতে নিহত পুলিশ বলছে সন্ত্রাসীদের দুপক্ষের বন্দুকযুদ্ধ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি রোববার মধ্যরাতে নিম্নচাপে রূপ নিয়েছে এ কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে আবহাওয়া অফিস জানায় নিম্নচাপটি বর্তমানে সামান্য উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে এটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে একশো চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে একশো পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে নিম্নচাপের কেন্দ্রের চুয়াল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ চল্লিশ কিলোমিটার যা দমকা হাওয়ায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে বর্তমানে সাগর উত্তাল রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতার সঙ্গে দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে বলা হয়েছে এদিকে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে রাতভর টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এতে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নগরবাসী নিম্নচাপের প্রভাবে রোববার মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে হয় ভারী বর্ষণ পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে রোববার রাত বারোটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত টানা বর্ষণে ছিয়াত্তর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় এছাড়া নিম্নচাপের প্রভাবে দিনভর ভারী বর্ষণ হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এদিকে রাতভর টানা বৃষ্টিতে নগরীর আগ্রাবাদ দুই নম্বর গেইট ও চকবাজার সহ বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এতে বাসাবাড়ি সহ বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠে গেছে এখন তো আমাদের বাসা কুমুর মন পানি এখন বাসা থাকতে পারতেছে না রোডে আছে তারা রয়েছে কি করবো বাসা পানি কিছু করার নাই পুরা দেখেন এখানে যাইয়া আট গাছ বট গাছ পুরা পরিষ্কার নেই নিজে ডো এটা নিজে করছে পানি যেতে পারে না পানি আসু উল্টা এই মসজিদে পানি ঢুকে গেছে ওখানে পানি ঢুকে গেছে কেউ চল চলাফিরে করতে পারছে না ছেলে বেলে নিয়ে ফালুন করে উপর বসে আছে আমাকে নিজের কথা বলে আরেকজন কথা কি বলবো রোডের পাশে দিয়ে যে খালগুলো আছে পাল খালগুলো পুরো জাম রোডের সমান সমান সিটি কর্পোরেশনের লোকজন কি কাজ করে না করে পানি যাইতে পারে না বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে রাতভর টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী দর্শক এই মুহূর্তে নগরীর আগ্রাবাদের এক্সেস রোড এলাকায় আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পার্থ 
আমরা আছি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের এক্সেস রোড এলাকায় এখানে কিন্তু এখনো সেই পানির নিচে তলিয়ে আছে পুরো এলাকা আমরা জানি এই আগ্রাবাদের এক্সেস রোড এলাকা ব্যাপারীপাড় এলাকা এছাড়া অন্যান্য এলাকা মিলে প্রায় চার লক্ষ মানুষের বসবাস এবং বর্তমানে বলা যায় কয়েক লাখ মানুষ কিন্তু এখন পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে সেক্ষেত্রে গতকাল রাত থেকে যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল তারই ফলে কিন্তু এই চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেছি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে তো সেক্ষেত্রে শুধু আগ্রাবাদ এলাকায় নয় নগরীর বহদ্দার এলাকা চকবাজার জি সির মোড় থেকে শুরু করে অন্যান্য যেসব এলাকা রয়েছে সব এলাকায় কিন্তু পানি নিচে তলিয়ে গেছে তবে একটি বিষয় এখানকার লোকজন বলছে বৃষ্টি থামলে কিন্তু এই আগ্রাবাদ ছাড়া অন্যান্য যেসব এলাকা রয়েছে সেখানকার পানি কিন্তু নেমে যায় কিন্তু এই আগ্রাবাদের পানি বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত জমে থাকে যেহেতু পানি নেমে যাওয়ার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটি এখানে নেই এবং এখানকার যারা এলাকাবাসী রয়েছে তারা বলছে গত দুই বছর আগে মহেশখালে যে বাঁধটি দেওয়া হয়েছিল সেই বাঁধের কারণেই কিন্তু পানি নামতে পারছে না তো বাঁধটি যদি অতি দ্রুত ভেঙে ফেলা হয় তাহলে কিন্তু এখানকার পানি অতি দ্রুত নেমে যেতে পারবে তো সেক্ষেত্রে আমরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র এছাড়া বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে কিছুদিন আগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড়তি ভেঙে ফেলার তো এখানকার লোকজন যারা রয়েছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে বাড়তি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু বাড়তি কখন ভাঙা হবে সেটি যদি এক থেকে দুই বছর পরে ভাঙা হয় তাহলে তো এই পানির জলাবদ্ধতা সমস্যা থেকে তারা কিন্তু মুক্তি পাবে না আর আমরা এখানে দেখেছি এখানে যে যারা বিশেষ করে কর্মজীবী মানুষ যারা রয়েছে যারা সকাল থেকেই বিভিন্ন অফিস আদালতে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে তারা অসম্ভব দুর্ভোগে পড়তে আমরা দেখেছি এক্ষেত্রে এখানকার যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছে তারা বলছে অন্তত এই রোজার সময়ও তারা কিন্তু তাদের যে ব্যবসা সেই ব্যবসাটি তারা করতে পারছে না সেক্ষেত্রে তাদের অনেক কিন্তু লসের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে কিন্তু অনেক ফার্নিচারের দোকান রয়েছে তো ফার্নিচারের দোকানও কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু আমরা দেখেছি যে পানির নিচে ডুবে আছে তো তারা বলছে যে বর্ষাকালে যদি পুরো অবস্থায় ফার্নিচারের নিচে এখানে দোকানগুলো ডুবে থাকে তো সেক্ষেত্রে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের কিন্তু অন্য কোনো পথ থাকবে না এছাড়া এখানকার যারা লোকজন রয়েছে এখানকার যারা বসবাস করে তারা বলছে দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু আগ্রাবাদের অ্যাক্সেস রোড এলাকা ব্যাপারীপাড়া এলাকা এসহ সব জায়গায় কিন্তু এখানে পানিবন্দী কিন্তু বারবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আশ্বাস দেওয়া হলেও কিন্তু তারা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে এই এখানকার মানুষের যে কষ্ট সে কষ্ট লাঘব করার ক্ষেত্রে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং তারা বলছে এখানে যে ড্রেনগুলো রয়েছে সেই ড্রেনগুলো কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের যারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে তারা কিন্তু অনেকটা লোক দেখানো মাঝে মাঝে এসে পরিষ্কার করে সেক্ষেত্রে সবসময় তারা কিন্তু এখানে পরিষ্কার করে না আর যদি পরিষ্কার করত তাহলে অন্তত এই পানিগুলো অন্তত নেমে যেতে পারত এছাড়া তারা আমাদেরকে আরও বলেছে যে এখানে সিটি কমিশনের পক্ষ থেকে যে পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে যে কাউন্সিলরও রয়েছে তারা এসে যে তদারকি করার ব্যবস্থা ছিল সেটিও তারা এখানে করছেন আর আবু অফিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যেহেতু লঘুচাপি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে সে কারণেই কিন্তু সারা দিনই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত আগ্রাবাদের অ্যাক্সেস রোড এলাকা থেকে জলাবদ্ধতার সর্বশেষ খবর স্বপ্না দর্শক টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এক্সেস রোড থেকে সেই জলাবদ্ধতার খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী পার্থ প্রতিবিশ্বাস রাজশাহীর তানোরে জঙ্গি আস্তানার সন্দেহে একটি বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বাড়িটি থেকে নব্বই জিম্বি তিন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া চার শিশু সহ নয় জন আত্মসমর্পণ করেছে গত রাতে ওই বাড়িটিতে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় নব্বই জিম্বি তিন সদস্য ইব্রাহিম ইসরাফিল ও রবিউলকে আটক করে পুলিশ বাড়ি থেকে দুইটি সুইসাইড ভেস্ট পাঁচ রাউন্ড গুলি ও একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ ভোরে বাড়ির ভেতরে থাকা চার শিশু সহ নয় জন আত্মসমর্পণ করে পুলিশ জানিয়েছে বাড়িটিতে বর্তমানে আর কেউ না থাকলেও বিভিন্ন বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে এজন্য ঢাকা থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযান চালানো হবে বাইরের লোকজন আসে এখানে প্রায় ধরেন বিশ ত্রিশ জন আসে ঈদ করতে এখানে ঈদ করে বাইরের লোকজন নিয়ে ঈদ করে ছোট বেটার বিয়ে হয়েছে চাপাই কানসার্ট ওই বিয়ে হওয়ার পর থেকে একটু বেশি ভাব বাড়িয়েছে ওদের আসতো যাত তাদের বাড়ি দরকার হলে যাতে নিশাত নিশাত করতো না ওরাও হয়তো আসতো আমরা তো এতদূর জানি না যে আর ভিতরে গিয়ে আছে রাজশাহীর তানুরের মন্ডুমালার ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় জঙ্গি আস্তানার সন্দেহে একটি বাড়ি ঘিরে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার রাকিবুল হাসান অভিযানের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাকিব স্বপ্না তানোরের এই ডাঙ্গোপাড়া এই পাড়াতে যে বাড়িটি অভিযান চালানো হচ্ছে তার ঠিক আধা কিলোমিটার আগে কিন্তু এই রকম লাল কাপড় দিয়
जे आश्चर्य एक है ने चार जन शिशु चार नारी एवं चार जन पुरुष की दो एक ही पूरी बारे तादर मुद्दे तीन जन के पुलिस राते दिखे की दो दर्शक जानते गोरो जोगर कारण है अमरा शब्द सुनते पाच चले अमना परोबर्ती ते अमरा आबारो जाबो राखी बोल हसने कासे शेखन थे के जान बो राचेर तानो रे जोंगी अस्तने शांत है जे बाई टी घीर रखे चांस फिंग खला बाहिनी शेखन थे के शब्द शेष एक बार उन्नर प्रश्न को मेरे पुरे मुजीब नागरे गुली ते मुजीबुल हक मोजी नामे एक जन नहीं होता है इसे पुलिस बोलते हैं शांत्रशी देर दुपक्खिर बंदूक जुद्धे नहीं होता है इसे पुलिस जाना है गौतम कल गोभी जाते उपजिलर मोना खाली इलाका ही दूध और शांत्रशी मुद्धे व्यापक शंकुश है इतने एक जन गुल એછારા ઘટના સ્થલ થેકે એક્ટી એલજી ચાર રાંડ ગુલી તીંટી બોમા દીટી રામદા ઓ એક્ટી છૂરી � मुजीबुल हक के विरुद्ध विभिन्न थाना से मुजीब नगर गांगनी एवं मेरे को थाना से बारूदा मामला आ चेतर मुख्य संतरा शिव गुलिते बंदूक जुद्दो है से बंदा तेरे गुलिते संतरा शिव मुजीबुल हक मारा गया। शोमर शंकबादे यारो थक चे। ईदु पुलोक्षी टांगलेर तांत पुलिते स्रोमिक देर दिन रात बैस्तोता चा� જે બર્શે હાતે થાકબે બોયાર ખ્યાલના શે બર્શે નામ માત્ર મોજુરીતે ઉદોયાસ્તો પરીસ્રોમે બીબરન હ� उधर का था मने पल्ला में खूब खराब लगे कांडा का टिल कोरी खूब जब दर्श गए तो उन्हें किच्छ करे पाव में शुद्ध थकते राब्दी बारो बच्चोरे शंकरे बच्चा माथा नहीं है शौकाल शोन था बीराम हीन काज करे जवाब छोट रैक्शिशो नरोम हाथे रखा थे लोहा थे के छोटे आगुनेर फूल के ये जनो आश्वेशो बो � चौदह बच्चों के साथ ही कठोर परिश्रम करे शौंकशेर चाका शौचल रखे नाम मात्र मौजूदी थे। वापर पाबंगा जाने पर हमारे लिए नज़र गिरते हुए थे इलान की हम शौंकशेर चले। आकाश छोंग शॉपनो ना था क्लेओ खेला थुला और पढ़ाशुना ना कुत्ते पर रखे पे लान खोरमाक तो मुक्त गुलो। BBS પ્રકાશીત જાત્યો શીશુ સ્રમ જોરીપે દાખા જાય દેશે સ્રમે સંગે જોરીતો પ્રાય શતેરો લાખ � દેશેર શાખે શીશુદેર બર્તમાં નિરાપજ એબં ભવિશત આલુતીતો કરાર નિષ્ચવતા દીતહાબે શર� જોકેપર્ણ સ્રોમ ઓ શીશુ નીરચાતો નીરો શને શચતનતા મુલોગ બ્યાબસ્થા શહ બીફિનો પદખેપનેર ક� 
সময়ের আবর্তে প্রতি বছরই আসে বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উচ্চারিত হয় শ্রমিক অধিকার রক্ষার আওয়াজ কিন্তু দিবস শেষেই আবার যেন সেই পুরনো গল্প তাই এবারের চাওয়া বন্ধ হবে শিশু শ্রম উজ্জ্বল হবে শিশুর ভবিষ্যৎ ফয়সাল মোর্শেদ সময় সংবাদ ঢাকা জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নতি সহ চারটি বিষয় পর্যালোচনা করবে সংস্থাটি বিশ্লেষকরা মনে করছেন সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের ওপর ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধার বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে হাজরা শিউলের রিপোর্ট জেনেভায় গত পাঁচই জুন শুরু হয়েছে আইএলওর একশো ছয়তম বার্ষিক সম্মেলন গত বছরের সম্মেলনে বাংলাদেশকে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় চারটি বিষয়ে কাজ করতে নির্দেশনা দিয়েছিল সংস্থাটি ওই সম্মেলনে ইপিজেড ট্রেড ইউনিয়ন চালু সহ সংশ্লিষ্ট চারটি বিষয় অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ তবে গত বছর শেষ দিকে আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় শ্রম অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা চাকরিচ্যুতির ঘটনা আইএলও ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তবে আইএলও ও ইইউর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইপিজেড ট্রেড ইউনিয়ন চালুর প্রক্রিয়া সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় সরকার এরপরও সম্প্রতি এক চিঠিতে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতি না হলে জিএসপির সুবিধা পুনর্বিবেচনার হুঁশিয়ারি দেয় ইইউ বাংলাদেশ যদি কার্যকর ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে তার ওয়ার্ক প্ল্যানটি না দেখাতে পারে সেই সমস্ত দিক বিবেচনায় যদি আমাদের উপরে বাড়তি রকম ভাবে কোনো নেতিবাচক কোনো প্রতিক্রিয়ার বিষয় এই সম্মেলন থেকে আসে তাহলে কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেই বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে নেবে এবং তখন কিন্তু বাংলাদেশে একটি বিশেষ পরিদর্শন দল পাঠিয়ে অবস্থা বিবেচনা করে তারা কিন্তু জিএসপি সংক্রান্ত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করার পরিস্থিতিতে যেতে পারবে তবে সম্মেলনে অংশ নিতে যাওয়া বিজিএমই এর সভাপতির মতে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই বছর অনেকটাই ইমপ্রুভ করেছি প্রতিটা জায়গায় শ্রমিকদের যাতে উন্নতি হয় এবং মালিক শ্রমিক রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হয় এজন্য আমরা কিন্তু আইএলওর সাথে সোশ্যাল ডায়ালগ প্রজেক্টও করছি একইভাবে শ্রমিক নেতারা আশা করেন আইএলও সিদ্ধান্ত জিএসপি সুবিধা রাখার পক্ষেই যাবে আসলিয়া ইস্যু যেহেতু অনেকগুলো বিষয়ের ইতিমধ্যে সমাধান হয়েছে যেগুলো আইএলও কান্ট্রি অফিস ওতপ্রোতভাবে এই ডেভেলপমেন্টগুলোর সাথে যুক্ত আশা করি যে আইএলও যে রিকমেন্ডেশন সেটা জিএসপি কন্টিনিউ করার পক্ষেই হবে উন্নয়ন অংশীদারদের বিভিন্ন চাপ থেকে মুক্ত থাকতে যেসব কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে সেগুলো দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা হাজার শিউলে সময় সংবাদ ঢাকা একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধীর অভিযোগ উঠেছে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কথিত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল মান্নান হাওলাদারের বিরুদ্ধে শুধু যুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ নয় তার বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধার সনদ দেয়া সহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘর ভাতা ও ঋণ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে তবে মান্নান হাওলাদারের দাবি পূর্ব শত্রুতার জেরে তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে এস এম সিফাতের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ আজিম উনিশশো একাত্তর সালের আঠারোই আগস্ট রাজাকারদের সহায়তায় পাক সেনারা হামলা চালায় বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার হোগলাপাশা গ্রামে ঘরবাড়ি লুট অগ্নিসংযোগ সহ তিনজনকে ধরে আনা হয় তালুকের চরদোয়ানি খেয়াঘাটে সেখানে গুলি করে হত্যা করা হয় তাদের আর এ ঘটনায় পাক সেনাদের সহায়তা করেছেন বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মান্নান হাওলাদার এমন অভিযোগ নিহতদের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীর মনোহর মিস্ত্রি কর্ণধান মিস্ত্রি এবং মতির রমন তিনজনারে আনার পরে এইখানে বসিয়া শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হয়ে যান মান্নান হাওলাদার তবে সবশেষ মুক্তিযোদ্ধা বাছাইতে ধরা পড়ে যান তিনি বাছাই কমিটির চারজনই তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এমনকি পরিবার সহ রাজাকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন তারা মুক্তিযোদ্ধা ঋণ ভাতা ও সরকারিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া বাড়ি থেকে নানা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে দুই লাখ টাকার লোন উঠেছি তাতে পঁচিশ হাজার টাকা রাখছে মনন কমান্ডার বেতন হওয়ার পর মনন সাহেব মনে করেন এক বছর আমার চেয়ে কাটকাই রাইখা সে অর্ধেক টাকা আমার দিত অর্ধেক মনন সাহেব রাখতো মুক্তিযোদ্ধার যত কাগজপত্র সব দিয়ে দিচ্ছে হেরা দেখে আমার গড্ডা আমার নামে পাড়াইছে ঘর এই হেই ঘরে কেন ও এক লক্ষ টাকা খেয়েছে 
তবে মান্নান হাওলাদারের দাবি তার বিরুদ্ধে করা সব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এই মানবতা অপরাধের যে দরখাস্ত লাগছে আমি তে একটা শব্দ যদি সত্য হয় তাহলে যত প্রকার সহযোগী মানে শাস্তি আমি নিতে বাধ্য আমি বারবার নির্বাসিত কমান্ডার আমি যদি এত খারাপই হইতাম তাহলে আমি তো নির্বাসিত হইতে পারতাম না জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে অভিযোগ কেউ যদি করে তাহলে অবশ্যই আমরা তদন্ত করে এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল জামুকাকে আমরা অবহিত করব মান্নান হাওলাদারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় দুর্নীতি দমন কমিশন ও উপজেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা ঈদ উপলক্ষে টাঙ্গালের তাঁতপল্লিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা বাড়তি আয়ের আশায় দিন রাত পরিশ্রম করছেন তারা চাহিদা ভালো থাকায় লাভের আশা করছেন তাঁত মালিকরা এদিকে বাজারে ভারতীয় শাড়ির প্রবেশ ঠেকাতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা টাঙ্গাইল থেকে কাদির তালুকদারের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট খটখট শব্দে মুখরিত টাঙ্গাইলের কালিহাতি ও পাথরাইলের বিভিন্ন তাৎপল্লি কেউ ব্যস্ত বুননের কাজে আবার কেউ বা সুতো তুলছেন চরকায় রঙিন সুতোর কারুকার্যে ফুটিয়ে তুলছেন বাহারি নকশা তৈরি হচ্ছে জামদানি সিল্ক বালুচুরি ও তসর সহ শতাধিক ডিজাইনের শাড়ি পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছেন সমানতালে বাড়তি পারিশ্রমিকের আশায় ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা আমরা সকাল থেকে রাত্রি একটা পর্যন্ত কাজ করি পরিশ্রম করে কাজ করতেছি সামনে ঈদ আমরা বহু পুলান নিয়ে যাচ্ছি যা আনন্দ ফুর্তিতে ঈদ করব। ঈদ উপলক্ষে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়তি লাভের আশা করছেন তাঁত মালিকরা তবে বাজারে ভারতীয় শাড়ির প্রবেশ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা টাঙ্গাইলে চৌষট্টি হাজার একশো বিশটি তাৎপল্লিতে প্রায় দেড় লাখ শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন সময় সংবাদ টাঙ্গাইল বিভিন্ন সেবার নামে ভারতগামী যাত্রীদের কাছ থেকে চার্জ আদায় করা হলেও ওয়াশরুম ছাড়া কোনো সুবিধা নেই সদ্য চালু হওয়া বেনাপোল আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার্স টার্মিনালে অথচ প্রত্যেক যাত্রীকে সার্ভিস চার্জ হিসেবে গুনতে হচ্ছে চল্লিশ টাকা এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা তবে কর্তৃপক্ষ বলছে সেবার নিশ্চিতে শিগগিরই সব সমস্যার সমাধান করা হবে জুয়েল মিধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বেনাপোল স্থলবন্দর চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাওয়া যাত্রীদের সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল চালু করেছে নির্মাণের প্রায় চার বছর পর গত দোসরা জুন বিকেলে নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদ্বোধনের পর পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তেসরা জুন সকাল থেকে টার্মিনালে তিনটি কাউন্টার চালু করে যাত্রীদের কাছ থেকে এন্ট্রি ফি ওয়েটিং চার্জ সার্ভিস ও টার্মিনাল চার্জ বাবদ ৪০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা তারা বলছেন পাঁচশো টাকা ভ্রমণ করার পর কোনো সেবা না দিয়েই অহেতুক চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার টয়লেট নেই এবং পানি যে ভালো ব্যবস্থা সেটা নেই কোনো সেবাই নয় বরং কিছু দেশধারী লোক আমাদের সাথে দুর্ব্যবহারই করে পাঁচশো টাকা করে ট্যাক্সও নিচ্ছে তারপরে তার সাথে আবার এখানে আবার চল্লিশ টাকা করে নিচ্ছে এরকম জাতীয় কাজকর্ম এটা আসলে সন্তোষজনক নয় যাত্রী অসন্তোষের বিষয়টি বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান স্থল বন্দরের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা যাত্রীদের ভিতরে প্রবেশ করার পর বিভিন্ন ক্ষোভ বা অসন্তোষের কথা আমাদের জানিয়েছে যাত্রীদের ক্ষোভের কথা আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি বিষয়টি সেবা প্রদানের অপূর্ণতার কথা স্বীকার করে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান শিগগিরই সকল সমস্যা সমাধান করা হবে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে আমাদের শুরুতেই আমাদের কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু অপূর্ণতা রয়েছে তারপরেও যাত্রীদের পরিপূর্ণ সেবা প্রদানের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে এবং আমরা আশাবাদী অনতিবিলম্বে যাত্রীদের এই সেবা প্রদানের জন্য আমরা সক্ষম হব বেনাপল স্থলবন্দর চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ ভারতে যান সময় সংবাদ যশোর ঈদকে সামনে রেখে কলকাতায় বাংলাদেশি ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে 
বাংলাদেশি ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় বাহারি পোশাকের পশরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা কলকাতা প্রতিনিধি সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট কলকাতার নিউ মার্কেটে সারা বছরই বাংলাদেশি ক্রেতাদের নজর কাড়া উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে বছরের অন্য সময়ের তুলনায় ঈদুল ফিতরের সময়টাতে বাংলাদেশি ক্রেতাদের উপস্থিতি রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় শাড়ি সালোয়ার কামিজ পাঞ্জাবির চাহিদা বেশি বলে জানালেন বিক্রেতারা বিভিন্ন দোকানে দেওয়া হয়েছে মূল্য হ্রাস সালোয়ার কামিজগুলো আপনার হ্যান্ডওয়ার্কগুলো এখন বেশি চলছে জর্জেটের উপরে হাতের কাজ করা ওইগুলো বেশি চলছে রেঞ্জ সব স্টার্ট হচ্ছে যেমন আড়াই হাজার তিন হাজার থেকে পনেরো কুড়ি হাজার পর্যন্ত বিক্রি অনেক ভালো আছে ক্রেতারা জানালেন ডিজাইনের বৈচিত্র্য থাকায় কলকাতায় কেনাকাটা করতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তবে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার দাম কিছুটা বেশি বলে অভিযোগ তাদের বাংলাদেশ থেকে এখানে দামগুলো उपस्थिति बिकिकिन भलो प्रत्याशा कलकार दोकानी সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ কলকাতা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেকে ফোনালাপে জানিয়েছেন ব্রিটিশ জনগণ তার সফরের প্রতি সমর্থন না জানানো পর্যন্ত তিনি লন্ডনে পা রাখবেন না রোববার গণমাধ্যম এমন খবর প্রকাশ করে এ বিষয়ে ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় সফরের পরিকল্পনা বিলম্ব হতে পারে তবে কোনো অবস্থাতেই বাতিল করা হবে না ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা গ্রহণের সাত দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে ট্রাম্পকে তার দেশে রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের দাওয়াতের কথা জানান ট্রাম্পও সেই দাওয়াত সাদরে গ্রহণ করেন এরপর থেকেই ব্রিটেনবাসী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ট্রাম্পের যুক্তরাজ্যে সফর ঠেকাতে লাখ লাখ মানুষ একটি অনলাইন পিটিশনে সই করে এবং পার্লামেন্টকে ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষিদ্ধের দাবি জানায় লেবার নেতা জেরেমি করবিন ট্রাম্পকে বিশ্বের জন্য ঝুঁকি উল্লেখ করে বলেন যে ব্যক্তি মুসলিম নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেয় এবং বর্ণবাদী বিতর্কিত নীতি গ্রহণ করে তাকে কোনো অবস্থাতেই ব্রিটেনে আসতে দেয়া যাবে না এর বিরোধিতা করেছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খানও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খবর ইতিহাসের অংশ হতে পেরে দলের প্রত্যেক সদস্যই রোমাঞ্চিত তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্বপ্নযাত্রা সেমিফাইনাল নয় বরং বাংলাদেশ নিয়ে যেতে চায় ফাইনাল পর্যন্ত জানিয়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ সেমিফাইনাল খেলতে কার্ডিফ থেকে বার্মিং হাম পর্যন্ত গেছে টাইগাররা সুমন সরকারের ক্যামেরায় কার্ডিফ থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট আমরা সবাই অনেক এক্সাইটেড সেমিফাইনালের জন্য এবং অনেক খুশি এবং একটা হিস্টোরি হতে যাচ্ছে আশা করি সামনে আল্লাহ রহমত করলে ফাইনালও যেতে পারি গেল কদিন ধরেই কার্ডিফের আকাশ ছিল মেঘলা কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন সূর্যোদয়ের ক্ষণে গোমরামুখ করে থাকতে পারেনি কার্ডিফের আকাশও তাই হয়তো টাইগারদের বিদায়টা হাসিমুখেই দিল কার্ডিফ নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সেরাদের সেরার আসর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালের মঞ্চে মাশরাফির দল এবার এগিয়ে যাওয়া নতুন স্বপ্নের পথে যে রোমাঞ্চে ছুঁয়ে যাচ্ছে দলের সবাইকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়টা হয়তো ধরা দিয়েছে সাকিব মাহমুদুল্লার অতিমানবীয় ব্যাটিংয়ে কিন্তু তার আগে তাসকিন মোসাদ্দেকের বোলিংয়েই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল টাইগাররা সেমিফাইনালে করণীয়টা কি তা যেন মনে করিয়ে দিলেন তাসকিন টিম গেম সবারই কন্ট্রিবিউশন অনেক ইম্পর্টেন্ট সবাই অনেক আল্লাহ রহমতের সবার কন্ট্রিবিউশন না থাকলে তো আমরা সেমিফাইনালে আসা যাওয়াটা সম্ভব হতো না বাট সবচেয়ে ভালো লাগতেছে যে আমি যেদিন আসছিলাম এয়ারপোর্টে বলছিলাম যে ইনশাল্লাহ আমরা সেমিফাইনাল খেলবো তো ফাইনালি সেমিফাইনালে আসি আমরা তো আল্লাহ যদি রহমত করে ফাইনাল খেলারও আসা হবে ইনশাল্লাহ আশা করি সামনের ম্যাচতে নেক্সট ম্যাচের ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা করবো আর মাশরাফি ও সাকিব ছাড়া বাংলাদেশ দলের প্রত্যেক সদস্যেরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার অভিজ্ঞতাটা প্রথম বিশ্বকাপে খেললেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলাটাও শিহরণ জাগাচ্ছে তাসকিনের আসলে গ্রেট এক্সপেরিয়েন্স স্পেশালি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো আসরে আর তার মধ্যে সেমিফাইনালে আমরা তো এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না যে কতটুকু মানে খুশি আর বার্মিংহামের কন্ডিশন পরিচিত বাংলাদেশের পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচটা এ মাঠে খেলেছিল টাইগাররা নতুন পথ নতুন মিশনের টাইগাররা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল কার্ডিফ বাংলাদেশকে দিয়েছে দু হাত ভরে এখন অপেক্ষা বার্মিংহামে কার্ডিফের টিম হোটেলের সামনে থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ওয়েলস 
এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঈদ উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু রাত থেকেই কমলাপুর রেল স্টেশনে টিকিট প্রত্যাশীদের অপেক্ষা বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাসের টিকিট পেতে টার্মিনালে ভিড় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বর্ষণ সমুদ্র বন্দরগুলোকে তিন নম্বর সতর্কতা চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতায় নাকাল নগরবাসী রাজশাহীর তানুরে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়িতে পুলিশের অভিযান তিন জঙ্গি আটক নারী ও শিশুসহ নয় জনের আত্মসমর্পণ সুইসাইড ভেস্ট পিস্তল ও গুলি উদ্ধার নামমাত্র মজুরিতে দিন রাত পরিশ্রমে বিবর্ণ হচ্ছে অনেক শিশুর ভবিষ্যৎ পাচ্ছে না বিদ্যমান আইনের সুবিধা নিরাপদ আগামী গড়তে না পারলে ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা এবং বরগুনার পাথরঘাটার কথিত এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বিরুদ্ধে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ পূর্ব শত্রুতার জের দাবি অভিযুক্তের তদন্ত করছে প্রশাসন এছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাঙালি কোর অভিনম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর্টি নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস ডি এন ডিকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর্টি নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়